Alors, commençons par l'exercice numéro 1. C'est un accroupissement avec un levé de genoux alterné. Donc, l'option niveau 1 serait d'avoir une chaise, un banc, quelque chose derrière nous. Placer nos mains devant, venir frôler le banc, soulever notre genou. Frôler, soulever. Alors, ce qui est important, c'est d'aller porter nos hanches en arrière, comme si on voulait aller s'asseoir. Garder notre dos droit. Il penche, mais il est droit. Il n'est pas ici arrondi. Fait qu'on relève ici au niveau du sternum. Et quand je viens faire ma levée de genoux, je ne viens pas non plus lever trop haut pour faire une bascule ici au niveau du bassin. Au niveau de mes pieds, je dois bien ressentir comme un trépied en fait. Je dois sentir talon, la base du gros orteil et du petit orteil qui sont bien appuyés au sol. Si je sens davantage l'intérieur, vous voyez ce que ça va faire? On va avoir les genoux vers l'intérieur. Donc, si j'ai une bonne base, mes genoux devraient respecter l'alignement d'être vis-à-vis mon deuxième orteil. Euh, le, pour un niveau 2, pour cet exercice, vous pouvez placer les mains ici derrière la nuque, faire l'accroupissement et vos levées de genoux. Et pour le niveau 3, tout simplement, ajouter des poids. Vous pouvez prendre euh, ici des suggestions de poids, euh, peu importe, euh, que ce soit des haltères ou des galons d'eau. Alors, on va descendre et venir faire notre levée de genoux. Alors, pour notre deuxième exercice de notre bloc, vous avez besoin de poids. Nous allons faire des extensions de coude. Donc, je penche vers l'avant. Quand je penche vers l'avant, c'est important de garder une flexion dans mes genoux. Je ne veux pas avoir le dos arrondi. Je veux relever le sternum, allonger au niveau de la nuque. Je ne veux pas regarder vers l'avant. Je vais soulever mes coudes et les fixer. Ils vont rester ici. Je vais faire extension et je ramène. Quand je ramène, je ne veux pas ramener trop loin. Ce n'est pas nécessaire. Et quand je fais mon extension, je ne veux pas y aller non plus avec une accélération pour venir faire mal à mon coude. Alors, exercice numéro 3. Vous allez être au sol, les pieds sur le banc, paume vers le haut pour bien placer vos omoplates appuyées au sol. Si je tourne la main vers l'intérieur, je vais arrondir au niveau de l'épaule. Le paume vers le haut me permet de garder une bonne posture. Le niveau 1 serait de soulever, contracter le fessier, garder nos abdominaux engagés. Et de maintenir. Le niveau 2 va être d'alterner ici les jambes. Donc, quand je soulève, je veux que ma jambe de support, que le fessier soit bien contracté pour stabiliser mes hanches. Donc, ne pas les descendre, ne pas les tourner. Et euh, en fait, mon niveau 3 serait d'amener le genou ici vers moi. Et de redescendre à la fin. Voilà. Pour l'exercice numéro 4, vous pouvez utiliser un manche à balai que vous allez venir placer dans votre dos. Vous voulez avoir trois points d'appui. Le bassin, le milieu du dos et, le, et votre tête, en fait. Ça, ça vous positionne droit. Et ce que vous voulez faire, c'est garder une légère flexion dans vos genoux, venir Pousser le bassin vers l'arrière et remonter en gardant vos trois points d'appui. Donc, je ne veux pas quand je penche, si j'arrondis le dos, je vais perdre un de mes points d'appui. Donc, tout simplement, essayer de maintenir ça, pousser le fessier vers l'arrière. Ça, c'est la bonne façon de se pencher. Le niveau 2 serait, je vais le déposer au sol. De venir placer un pied sur le banc. Votre pied ici qui va être au sol doit être suffisamment avancé pour ne pas que vous soyez tout comprimé dans votre exercice. Donc, vous avancez le pied, venez placer sur le banc, toujours en gardant cette posture droite, 
vous allez pousser la hanche vers l'arrière et remonter. Si vous faites bien l'exercice, vous allez garder votre flexion dans le genou sans l'agrandir et vous allez également ressentir un bon étirement au niveau de l'arrière de votre cuisse dans l'ischio jambier. Puis quand vous remontez, contractez le fessier. Le niveau 3 serait de prendre des charges et de faire le même exercice. Donc on positionne sur le banc, légère flexion dans le genou, on pousse la hanche vers l'arrière et on ramène. Faites attention de ne pas regarder devant pour casser au niveau de la nuque, mais bien de garder la nuque dans le prolongement de votre colonne. Prêt? On commence notre, notre bloc numéro 1. OK, alors on va commencer avec notre exercice numéro 1, nos accroupissements. Je vais commencer avec la section niveau 1. Donc, Poussez les fessiers vers l'arrière, soulevez le genou. Poussez les fessiers vers l'arrière et hop. Vous y allez à votre rythme. Nous allons faire les 45 secondes actives, 15 secondes de repos. Pensez à pousser vos hanches vers l'arrière. J'ai passé tout droit. Prochain exercice pour nos triceps, l'arrière de notre bras. Penché, on lève les coudes et c'est parti. Il est important de ne pas bouger les coudes, d'allonger la nuque, les jambes flexion dans nos genoux. On peut expirer, donc on va vers l'arrière. avec le bâton, soit pas de bâton, soit avec toi aussi, vous choisissez. L'important, c'est de venir vraiment porter vos hanches en arrière et de remonter. Donc, portez les hanches en arrière et remonter. Si vous choisissez avec toi, ça pourrait être vos petits artères. Et on pousse les hanches. Allongez la nuque. Quand je remonte aussi vers le haut, je ne vais pas faire une extension excessive ici. On peut rester dans la zone de l'autre. Et voilà. Maintenant, je vais faire la version 2, le niveau 2 du bloc. Main derrière la nuque ici pour faire nos accroupissements et lever de genoux. Alors, même chose. On 
Allez, portez hanche vers l'arrière, lève le genou. Hop, arrière. Hop. le rythme que vous voulez en termes de vitesse, l'important c'est de ne jamais négliger votre technique. Pensez genoux alignés avec le deuxième orteil. Un dernier. Excellent. Un exercice pour nos triceps. On prend nos haltères ou nos bois de conserve. Penchez vers l'avant. On redresse ici au niveau du sternum. Et c'est parti. Expire. On jamais vers l'arrière. Pensez à engager aussi vos abdominaux. On rentre de nos bris un peu. On vient de supporter la colonne. Engage les fessiers et bien alterner les jambes. Stabilise au niveau du bassin. Donc, on ne veut pas qu'il penche d'un côté plus que de l'autre ou qu'il redescende vers le sol. Ce pas nécessaire de le soulever très haut. L'important, c'est la stabilisation. Dernier, dernier. Parfait. On le dépose. Maintenant, on soulève. On vient placer un pied sur le banc. Vous pouvez choisir aussi d'y aller avec un poids seulement. La jambe qui est au sol, c'est la main opposée qui va maintenir votre poids. Donc, pousse la hanche vers l'arrière. Contracte le fessier à la remontée. Et on pense allongement ici au niveau de la Vous devriez sentir l'étirement dans les skis aujourd'hui. On change de côté. Chose, légère flexion dans les genoux. Bonne posture. Extension. Hop, pousse le fessier vers l'arrière. Remonte. Expire quand je remonte. version niveau 3 ensemble avec charge un peu plus lourde vous choisissez donc toujours 
accroupissement, levé de genoux. Faites attention à l'alignement de vos genoux. Essayez de respirer pendant votre exercice. Voilà. Si je le fais de côté, arrière, hop, arrière. Un dernier. Et voilà. Alors, si vous avez des charges un peu plus lourdes, ça peut être intéressant. Penchez. Relevez le sternum. Apportez les coudes. Et le mouvement. Pensez à l'allongement au niveau de la nuque. Engagez vos abdominaux. Faites attention de ne pas lancer les poids vers l'arrière. Bien contrôler la charge. La jambe qui est au sol. Gardez la même flexion dans le genou. Regardez un appui largeur des hanches, vous allez être plus stable aussi. Redressez les épaules, poussez les hanches vers l'arrière. Complétez notre bloc numéro 1. Vous pouvez aller prendre un petit 2-3 minutes de repos, prendre un peu d'eau et on se retrouve si vous voulez pour le bloc numéro 2.